السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس مائی نیم از محمد داؤد پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا تھا گروپ سیکنڈ اے ایلیمنٹس جس کو ہم الکلائن ارتھ میٹلس بولتے ہیں اس کے ہم نے کچھ جنرل پراپرٹیز کو ڈسکس کیا الیکٹرانک کنفیگوریشن اور اس کے منرلس کو ہم نے ڈسکس کیا آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹرینڈز ان فزیکل پراپرٹیز آف گروپ سیکنڈ اے بیسیکلی آج کی ویڈیو میں ہم اٹامک ریڈیائی کا ٹرینڈ الیکٹرو نگیٹیویٹی کا ٹرینڈ ساتھ میں فسٹ آئنائزیشن ملٹنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹ کا ٹرینڈ اور میٹالک کریکٹر اور میٹالک بانڈ کا اسٹرینتھ الانگ وتھ ڈینسٹی میں کیا ٹرینڈ ہوتا ہے گروپ سیکنڈ اے ایلیمنٹ کا یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے موسٹ امپورٹنٹلی ہم ایک پینامنا کو وہ اسٹڈی کریں گے جس کو ہم جانتے ہیں ریلیٹیوسٹک کانٹریکشن سے سو لیٹ اسٹارٹ پہلے تو جانتے ہیں کہ ایٹامک ریڈیائی میں گروپ سیکنڈ اے ایلیمنٹس کا ٹرینڈ کیا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں بیریلیم میگنیشیم کیلشیم اسٹرانشیم بیریم اور ریڈیم جیسے جیسے ہم ڈاؤن دا گروپ آتے ہیں تو ایٹامک ریڈیائی انکریز ہوتا ہے ویلیوز آنگسٹرام میں دی گئی ہے ان ویلیوز کو دیکھ کر بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈاؤن دا گروپ ہم آتے ہیں ایٹامک ریڈیائی وہ انکریز ہوتی ہے اب اس کا ریزن کیا ہے یہاں پر میں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ ایٹامک ریڈیائی انکریزز ایز وی موو ڈاؤن دا گروپ دس از بیکاز شیل آفٹر شیل از ایڈیڈ ایز وی موو ڈاؤن دا گروپ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ڈاؤن دا گروپ ہم آتے ہیں ایٹامک ریڈیائی کیوں انکریز ہوتی ہے اگر آپ سوچیں بیریلیم میں دو شیل ہے پھر اس کے بعد میگنیشیم میں تھری تین شیل ہے اور پھر کیلشیم میں چار ہے اسی طرح اگر ہم اسٹرانشیم کی بات کریں اسٹرانشیم میں جو ہے وہ پانچ چھ اور سات ہیں تو جیسے جیسے ہم ڈاؤن دا گروپ آتے ہیں شیل آفٹر شیل جو ہے وہ ایڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایٹامک ریڈیائی وہ انکریز ہوتی ہے نیکسٹ ٹرینڈز ان الیکٹرو نگیٹیویٹی اب الیکٹرو نگیٹیویٹی میں کیا ٹرینڈ ہے یہاں ٹیبل میں اگر آپ دیکھیں میں نے یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے بیریلیم میگنیشیم کیلشیم اسٹرانشیم بیریم اور ریڈیم کے الیکٹرو نگیٹیویٹی ویلیوز کو اگر ان ویلیوز کو ہم دیکھیں پالنگ اسکیل کے مطابق یہ ویلیوز ہے تو ڈاؤن دا گروپ جیسے ہم آتے ہیں الیکٹرو نگیٹیویٹی وہ ڈکریز ہوتی ہے الیکٹرو نگیٹیویٹی کیوں ڈکریز ہوتی ہے اٹ ڈکریزز ڈاؤن دا گروپ ایز وی موو ڈاؤن دا گروپ سائز آف ایٹم انکریزز جس طرح ہم نے ابھی ڈسکس کیا ڈیو ٹو وچ چارج ڈینسٹی ڈکریزز اینڈ الیکٹرو پازیٹیوٹی انکریزز الانگ ود دا شیلڈنگ ایفیکٹ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ڈاؤن دا گروپ ہم آتے ہیں الیکٹرو نگیٹیوٹی کیوں ڈکریز ہوتی ہے ڈاؤن دا گروپ جیسے جیسے ہم آتے ہیں تو جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ شیل آفٹر شیل جو ہے وہ ایڈ ہوتا ہے ایک تو یہ بات دوسری بات یہ کہ سائز وہ انکریز ہو رہا ہے اب اگر سائز انکریز ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ڈسٹینس فرام دا نیوکلیس وہ بڑھ رہا ہے اب اگر نیوکلیس سے ڈسٹینس جو ہے وہ بڑھے گا سائز انکریز ہوگا شیلڈنگ ایفیکٹ جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ شیلڈنگ ایفیکٹ کیسے بولتے ہیں انر الیکٹران جو ہے وہ آؤٹر الیکٹران کو وہ شیلڈ کرتے ہیں اب جتنا ڈسٹینس جو ہے نیوکلیئر نیوکلیس سے وہ زیادہ ہوگا اتنی جو ہے آؤٹر الیکٹرانس پر نیوکلیس کی جو نیوکلیس کا جو ہولڈ ہے وہ کم ہوتا جائے گا جس کی وجہ سے اس کی ٹینڈنسی ٹو اٹریک دا شیئرڈ پیر آف الیکٹران وہ کم ہوگی تو ڈاؤن دا گروپ ہم آتے ہیں الیکٹرو نگیٹیوٹی وہ ڈکریز ہوتی ہے اور الیکٹرو پازیٹیوٹی جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے ریمبر آپ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے اکثر الیکٹرو نگیٹیوٹی کی جگہ الیکٹرو پازیٹیوٹی کا پوچھتے ہیں تو جہاں پر الیکٹرو نگیٹیوٹی انکریز ہوگی وہاں پر الیکٹرو پازیٹیوٹی ڈکریز ہوگی اینڈ سو آن نیکسٹ یہاں پر میں نے مینشن کیا ہوا ہے ٹرینڈز ان فسٹ آئنائزیشن انرجی اگر آپ ویلیوز کو دیکھیں سیکنڈ اے ایلیمنٹس میں بیریلیم میگنیشیم کیلشیم اسٹرانشیم اور بیریم ریڈیم میں تو ڈاؤن دا گروپ جیسے جیسے ہم آتے ہیں تو فسٹ آئنائزیشن انرجی جو ہے وہ ڈکریز ہوتی ہے آئنائزیشن انرجی کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوا تھا پچھلے لیکچرز میں تو آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں یہاں پر میں آئنائزیشن انرجی کے کانسیپٹ کو اسٹڈی نہیں کروں گا بلکہ صرف ٹرینڈ کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو الیکٹران ورلڈ میں یہ ویلیوز ہے اگر ان ویلیوز کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ڈاؤن دا گروپ ہم آتے ہیں فسٹ آئنائزیشن انرجی جو ہے وہ ڈکریز ہوتی ہے 
अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है लेकिन ये मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्यों है लेकिन पहले जानते हैं कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्यों डिक्रीज होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इज एज वी मूव डाउन द ग्रुप एज द साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेज एंड द बैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव फार्दर फ्राम द न्यूक्लियर अट्रेक्टिव फोर्स एंड आल्सो दिस इज ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि डाउन द ग्रुप हम आते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वो क्यों यहाँ पर वो डिक्रीज हो रही है अब डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम आते हैं तो शेल आफ्टर शेल ऐड होता है दो शेल पर तीन चार पाँच छः तो न्यूक्लियस से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस वो ज़्यादा हो जाएगा मतलब ये कि न्यूक्लियस का होल जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर वो ज़्यादा नहीं होगा इस वजह से उसको निकालने के लिए उसको एनाइज करने के लिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसलिए जब हम नीचे आते हैं तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही वो आसान हो जाता है क्योंकि साइज़ बढ़ता है जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर वो कम पड़ता है ड्यू टू डिक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट क्योंकि डाउन द ग्रुप हम आते हैं शील्डिंग इफेक्ट वो डिक्रीज होता है क्योंकि एटामिक नंबर भी साथ में इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से शेल भी एड हो रहे हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अब ज़्यादा शेल जो है वो शील्ड कर रहे हैं न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स से कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स लगे जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप आते हुए इलेक्ट्रो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वो डिक्रीज होती है यहाँ पर एक एक्सेप्शन है अब अगर डिक्रीज हो रही है तो रेडियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बेरियम से क्यों ज़्यादा है अब रेडियम की कम होनी चाहिए थी लेकिन बेरियम की वो कम है इन दोनों को समझने के लिए यहाँ पर मैंने ये एक्सेप्शन जो है मेंशन किया हुआ है कि दिस इज़ ड्यू टू द रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रेक्शन द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ रेडियम इज ग्रेटर देन बेरियम अब एक पेनामिना होता है जैसे हम जो लेड है या इससे जो एलिमेंट्स है जिसका एटॉमिक नंबर जो है बहुत हाई है अब उन एलिमेंट्स में एक पेनामिना होता है जिसको हम रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रेक्शन वो बोलते हैं रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रेक्शन को समझने के लिए मैं आपको आसान सी बात वो समझाता हूँ कि जितना जो है वो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा मतलब ये कि उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस में ज़्यादा होते जाएंगे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में वो ज़्यादा होंगे उतने न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स वो ज़्यादा है अब अगर न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है इस वजह से जो नज़दीक वाला एस वाला जो सब शेल है उसको क्या करता है उसको न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू द एलिमेंट्स विच हैव लीस्ट एटॉमिक नंबर तो हेवियर जो एलिमेंट्स है उसमें न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियस जो है वन एस सब शेल को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू द एलिमेंट्स विच हैव लीस्ट एटॉमिक नंबर तो यहाँ पर जो रेडियम है इसमें रिलेटिविस्टिक कंट्रेक्शन का पेनामिना वो डोमिनेंट होता है क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हाई है जिसकी वजह से इसके प्रोटॉन जो है उसकी तादाद ज़्यादा है ज़्यादा होने की वजह से इसका वन एस जो है उसको ज़्यादा खींचता है न्यूक्लियस इस पर जो है अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा लगता है जिसकी वजह से टू जो है वो भी नज़दीक आ जाता है थ्री एस फोर एस फाइव एस सिक्स एस एंड सो ऑन इस तरह नज़दीक आ जाते हैं अब जो अल्कली मेटल है इसका इलेक्ट्रॉन चूँकि एस वो सब शेल में है बैलेंस इलेक्ट्रॉन एस टू कन्फिग्रेशन है जिसकी वजह से जो रेडियम है इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो नस्बता बेरियम के वो मुश्किल हो जाता है इस वजह से इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वो बेरियम से ज़्यादा है अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड को हम डिस्कस करें तो यहाँ पर आप देखें बेरिलियम से रेडियम तक जब हम नीचे आते हैं तो जनरल ट्रेंड ये है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वो डिक्रीज होता है यहाँ पर आप देखें जनरली आपको वो समझ आ रहा होगा यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सी और बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सी में मैंशन है लेकिन यहाँ पर आपको कुछ एक्सेप्शन भी नज़र आ रहे होंगे तो इसको भी डिस्कस करते हैं पहले आप जानिए कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि देयर इज़ नो रेगुलर ट्रेंड फॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं पहले आप देखें कि जनरल ट्रेंड क्या है जनरली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज इज डाउन द ग्रुप 
for metals as down the group metallic bond strength decreases due to the decrease in charge density अब melting point boiling point remember जो है किसी भी चीज के लिए आप discuss करते हो वो depend करता है strength of intermolecular forces intermolecular forces stronger है तो melting point boiling point ज्यादा है अगर weak है तो melting point boiling point जो है वो कम है अब alkaline earth metals जो है इसमें metallic bond होता है अब metallic bond के strength पर depend करता है कि जितना stronger जो मेटालिक बॉन्ड होगा उतनी जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी वो ज़्यादा हो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी अब जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होता है कि मेटालिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ में डिक्रीज आता है अब जैसे जैसे नीचे आते हैं मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वो डिक्रीज होती है अब क्यों डिक्रीज होती है इसको हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे लेकिन आप पहले समझे कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता इसका रेगुलर ट्रेंड जो है वो क्यों नहीं होता इसलिए नहीं होता यहाँ पर आप देखें मैग्नीशियम के जो मेल्टिंग पॉइंट हैं डाउन द ग्रुप हम आते हैं डिक्रीज होना चाहिए तो मैग्नीशियम का वो कैल्शियम से वो ज़्यादा होना चाहिए ये काम है यहाँ पर भी आपको एक्सेप्शन मिलेंगे तो मैं आपको बताऊँ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करती है इंटरमालिकुलर फोर्सेस पर दूसरी जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस है लेटेस्ट एनर्जी पर इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंबाइन होकर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करते हैं एज एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैल्शियम से इसलिए कम है अगर चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए कम है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचते ही मैग्नीशियम जो है वो अरेंज करता है अपने आइटम्स को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में और कैल्शियम जो है वो बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक में वो चला जाता है अब हेक्सागोनल क्लोज पैक जो है ये अनस्टेबल है एज कम्पेयर टू बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक इस वजह से तो मल्टीपल फैक्टर्स है लेकिन रिमेंबर आप लोगों ने ये चीज़ जो है वो याद रखना है कि जनरल ट्रेंड क्या है एक्सेप्शन जो है सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में आपको मिलेगी अब यहाँ पर आप देखें मैंने मेंशन किया हुआ है कि मेटॉलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वो डिक्रीज होता है अब ये डिक्रीज वो क्यों होता है यहाँ पर पहले मेटालिक करेक्टर को डिस्कस करते हैं डाउन द ग्रुप हम आते हैं मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप हम आते हैं मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होता है मेटालिक करेक्टर रिमेंबर इंक्रीज होता है और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होता है अब यहाँ पर स्टूडेंट को अक्सर जो है वो कन्फ्यूजन रहती है कि सर क्यों जो है मेटालिक जो करेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर समझने की बात ये है मेटालिक करेक्टर और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ दो सेपरेट चीज़ें हैं मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर कि मेटल कैटाइन और इलेक्ट्रॉन सी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पूल या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है और मेटल कैटाइन है उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस कितने स्ट्रांगर है कितने जितने स्ट्रांगर होंगे उतने जो है वो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वो ज़्यादा होगी अब अगर हम देखें कि डाउन द ग्रुप जैसे हम आते हैं लट से यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप वो आते हैं तो डाउन द ग्रुप आने की वजह से साइज़ वो इंक्रीज़ हो रहा है फॉर एग्जांपल बेरिलियम का इतना है मैग्नीशियम का इतना होगा कैल्शियम का उससे ज़्यादा फिर स्ट्रॉन्शियम फिर बैरियम तो डाउन द ग्रुप साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है अब इस पर भी प्लस टू चार्ज है चूँकि ग्रुप टू है इस पर भी प्लस टू है इस पर भी प्लस टू है इस पर भी प्लस टू है सब पर चार्ज जो है वो सेम है लेकिन साइज इंक्रीज है अब इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो कम होगी इसकी कम होगी इसकी कम होगी तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है अब चार्ज डेंसिटी अगर डिक्रीज़ होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो अट्रैक्शन करेगा वो कम करेगा और ये अगर अट्रैक्शन करेगा वो ज़्यादा करेगा इस वजह से डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ होती है क्योंकि चार्ज डेंसिटी वो डिक्रीज़ हो रही है मेटालिक करेक्टर जो है वो हम इस चीज़ से वो समझते हैं कि जितना इजीली जो है कोई इलेक्ट्रॉन वो लॉस करता है उतना ज़्यादा वो मेटालिक करेक्टर उसकी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर अगर आप देखें आयनाइजेशन एनर्जी के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना जो है ये 
वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा मतलब ये कि उतना ज़्यादा उतनी ज़्यादा जो है इसकी मेटालिक करेक्टर होगी तो इसलिए हम नीचे आते हुए आनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होने की वजह से वो मेटालिक करेक्टर वो इंक्रीज़ हो रहा है डेंसिटी को मैंने मेंशन किया हुआ है कि डाउन द ग्रुप जनरल ट्रेंड ये है कि डेंसिटी वो इंक्रीज़ हो रही है अब डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है लेकिन यहाँ पर समझने की बात ये है कि डाउन द ग्रुप हम आते हैं मास भी इंक्रीज़ हो रहा है वॉल्यूम में भी इंक्रीज़ आ रहा है फिर क्यों जो है वो डाउन द ग्रुप वो डेंसिटी वो इंक्रीज होती है यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि मास फैक्टर आउटवेट्स द वॉल्यूम फैक्टर जिसको हमने पिछली वीडियो में भी वो डिस्कस किया हुआ था कि डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो मास तो इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन मास में जितना इंक्रीज आता है उतना इंक्रीज वॉल्यूम में नहीं आता इस वजह से डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो डेंसिटी वो इंक्रीज होती है आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स Till next video stay tuned thank you very much